Hello everyone. Welcome to part 66 of our MCQ discussion series. In this video, we will complete the research method and statistics part of our syllabus. Besides, we have our medical nutrition management, then pet physiology, public nutrition, pediatric and geriatric nutrition, then food allergy and diet management part. सिलेबस का पार्ट है ये हम लोग इस फेबरी मंथ में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बाकी आप लोग भी आप लोगों की तरफ से रिवाइज करते रहिएगा जो पुराना लेक्चर्स है उनको भी देखते रहिएगा तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ए डाइटिशियन वांट्स टू कंपेयर द एवरेज कैल्शियम इंटेक ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑफ वोमेन लैक्टेटिंग एंड नॉन लैक्टेटिंग व्हिच टेस्ट शुड दे यूज ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ऑप्शन बी पेयर्ड टी टेस्ट ऑप्शन सी एनोवा ऑप्शन डी वेलकॉक्शन साइंड रैंक टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो होता है इट कंपेयर्स मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और जो पेयर टी टेस्ट होता है इट कंपेयर्स मीन्स ऑफ टू रिलेटेड सैम्पल्स एनोवा जो होता है एनोवा में हम लोग तीन और तीन से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं और विलकॉक्शन साइंड रैंक टेस्ट जो होता है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है फॉर एनी पेयर डाटा तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिसर्च स्टडी फाउंड ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मेडिटोरियन डाइट एंड रिड्यूस हार्ट डिजीज रिक्स विच स्टडी डिजाइन वुड लाइकली हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट रोबस्ट एविडेंस ऑप्शन है कैस कंट्रोल स्टडी ऑप्शन बी कोहोट स्टडी ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑप्शन डी कैस सीरीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोहोट स्टडी कोहोट स्टडी जो होता है ये हम लोग प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों टाइप से कर सकते हैं इसमें हम डिजीज का एक्सपोजर और डिजीज का डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं जैसे कोल माइनिंग करने वाले माइनर्स को लंग डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है जैसे यहाँ पे जो कैश कंट्रोल स्टडी लिखा हुआ है कैश कंट्रोल स्टडी हम लोग खाली रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं ये प्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जा सकता है ये इंडिविजुअल्स को कंपेयर करता है जिसको बीमारी होता है और बीमारी नहीं होता है तो आइडेंटिफाई रिक्स फैक्टर्स जैसे टोबाको खाने की वजह से ओरल कैंसर हो सकता है उसका जो सनसेस होता है दैन आपका क्रॉस सेक्शन स्टडी में हम लोग ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कर सकते हैं जैसे हम लोग एक्सपोजर एंड आउटकम को एनालाइज कर सकते हैं एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम दैन आपका कैस सीरीज होता है ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च होता है एंड इट एनालाइज मल्टीपल कैसेज ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन विद आउट ए कंट्रोल ग्रुप तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A dietitian conducting a study on antioxidant intake and cancer incidence decides to adjust for cone founders. Why is this important? Option A. It decreases the sample size. Option B. It prevents the study from detecting any significant results. Option C. It helps isolate the effect of antioxidants by accounting from other variables. Option D. It makes the data easier to analyze. इसका correct option होगा option C. It helps isolate the effect of antioxidant by counting for other variables. ये जो confounders होता है, इसको हम एक study में adjust करने के लिए randomization का मदद ले सकते हैं, जिससे confounders distribute हो सकते हैं अच्छे से, then matching का भी मदद ले सकते हैं, जैसे subject को age और sex के हिसाब से हम पेयर कर सकते हैं देन स्टेटिफिकेशन का भी मदद ले सकते हैं बाई डिवाइडिंग ए ग्रुप इन टू सब ग्रुप्स और मल्टी वेरिएबल रेगुलेशन का भी मदद ले सकते हैं देन प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग का भी हम मदद ले सकते हैं जिसमें लॉजिकल रेगुलेशन और प्रोबेबिलिटी का भी मदद ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डाइट इंटरवेंशन स्टडी The p-value 
for the difference in weight loss between groups was 0 0.0t. What does this suggest? Option A, weight loss difference due to chances. Option B, there is a 3% probability the results are random. Option C, the null hypothesis can be accepted. Option D, there is no significant difference. Is the correct option of option B, there is a 3% probability the results are random. This is P value. Hota P is less than or equal to 0 0.05. So, result statistically significant. Hota P is 0 0.05. So, this is not significant result. If P is less than 0 0.01 so yeah strong evidence against null hypothesis ko represent karta hai agar p ka value uh, less than 0 0.001 hota hai to ye very strong evidence against null hypothesis ko show karta hai ye pa jo diya hai question mein p value 0.03 ye jo hota hai ye indicate karta hai statistically significant difference ko to chaliye next question dekhte hain aska a dietitian finds that the confidence interval from the mean vitamin D level in a group of participants is 50 to 70 Nz per ml. This means option A, true population mean is exactly 60 Nz per ml. Option B, there is a 95 percent chances the true mean is between 50 and 70 mg per ml. Option C, the sample mean will always be between 50 to 70 mg per ml. Option D, the null hypothesis is accepted. This correct option is option B. There is a 95% chance the true mean is between 50 and 70 mg per ml. If you have confidence interval ka definition, then the confidence interval ka definition is given here. It is a range of values likely containing the true population parameter. If the confidence interval is narrow, then it can more precise estimate provide kar sakta hai and less variability ko represent. If the confidence interval is wide, then it can less precise and more variability ko represent karta hai agar confidence interval mein zero v include hota hai to ye represent karta hai effect may not be significant or confidence interval agar 95% show karta hai then ye true value ko represent karta hai to chaliye dekhte hain next question a dietitian observes that participants daily caloric intake is normally distributed what does this imply about the mean, median, and mode of the data? Option A, they are equal. Option B, mean is greater than the median, and median is greater than the mode. Option C, mean is less than the median, and median is less than the mode. Option D, mean is equal to median, but mode is different. Is the correct option? Hoga? Option A. They are equal. Normal distribution jo hota hai, isme mean, mode, or median tino equal hota hai. Agar positively squid agar graph hota hai, maine graph side last session mein bhi dikhaya tha aapko. Positively squid mein mean is uh, greater than the median and median is greater than the mood. Then negatively squid mein mean is uh, smaller than the median and median is smaller than the mood. Then bimodal distribution may two peaks hota hai. And uniform distribution jo hota hai, isme values jo hota hai, wo uniformly distribute hota hai. Exponential distribution may right squid hum log dek sakte hai. It is used for time to time event data. Then log normal distribution may right squid hota hai. And data follows a log scale. So, let's look at the next question. A Kaplan-Meyer survival analysis. 
would be most appropriate in the study of option a the daily intake of vitamin d option b the time to recover from nutritional related deficiency option c the frequency of nutrient intake option d baseline caloric expenditure this correct option hoga option b the time to recover from nutrition related deficiency kaplan meyer survival analysis hota it estimates the survival probability so over time is used in a medical research common for analyzing time to event outcome such as uh, cancer survival survival curve so that it shows probability of a event free survival at the different time then the long term test of that it compares several curves between two groups is ka sad graph mein nahi aap diya tha ओके okay, यहाँ पे नहीं दिया गया था तो ये मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में तो उसको देख सकते हैं आप लोग इसको एडिट कर दूंगा मैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन कंपेयरिंग द न्यूट्रिशनल नॉलेज लेवल एमोंग ग्रुप्स व्हिच टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर एजम्पन्स ऑफ नॉर्मली आर नॉट मेट ऑप्शन ए एनोवा ऑप्शन बी क्रिस्कल वेलिस टेस्ट ऑप्शन सी पेयर टी टेस्ट ऑप्शन डी पेयरसन कोरिलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिस्कल वेलिस टेस्ट जो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है अल्टरनेटिव टू एनोवा इट कंपेयर्स थ्री और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन आपका ये ऑर्डिनल और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को एज्यूम कर और जो इक्वल वेरिएबल्स को आपका एज्यूम नहीं करते तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंड अल्टमैन प्लॉट इन डायटिक्स रिसर्च इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द वेलिडिटी ऑफ डायटरी रिकॉल मेथड्स ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग डायटरी पैटर्न्स ऑप्शन सी एसेसिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन डी टेस्टिंग डाटा नॉर्मेलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए Estimating the validity of dietary recall method, blend Altman plot zota. It assesses the agreement between two different methods measuring the same variable. जैसे TB को देखने के लिए हम Monterey test और Trunet test करते हैं और बाकी diseases के लिए भी ऐसा दो दो आपका test हो सकता है to measure the same variable. इसको हम generally medical और clinical research में use करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ओमेगा थ्री सप्लीमेंटेशन ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल व्हाट डज इंडिकेट दैट द सैंपल मीन डिफरेंस इज क्लिनिकली रदर देन जस्ट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ऑप्शन ए लो पी वैल्यू ऑप्शन बी ए लार्ज इफेक्ट साइज ऑप्शन सी नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑप्शन डी हाई सैंपल साइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी ए लार्ज इफेक्ट साइज ये जो लार्ज इफेक्ट साइज होता है इट सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इट इंडिकेट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस फॉर एग्जांपल कोहेंस डी इज लार्जर देन 0.8 एंड आर स्क्वायर इज लार्जर देन 0.26 फॉर लार्ज रिग्रेशन तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन इसका पी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ये आप क्यू आर कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं और बाकी आपको ऐसा और एम सी क्यूज चाहिए तो आप ये बुक कंसीडर कर सकते हैं ये क्यू आर कोड स्कैन करने के बाद आपको एक पेमेंट पेज आ जाएगा पेमेंट करने के बाद वो पी डी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपको इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी है तो आप हमारा जो मटेरियल का टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं ये क्यू आर कोड स्कैन करके तो आज का डिस्कशन में इतना ही था थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो